hari later dinyatakan terpapar COVID-19 Omikron usai pulang dari negara Turki. Akan tetapi, Tari Kalilintar mengatakan jika sebelum pulang ke Indonesia, dirinya sudah melakukan tes PCR sampai dua kali. Hasil PCR Tari Kalilintar pada saat itu keduanya negatif. Saya positif COVID-19 dan kemungkinan ini Omikron, ucap Tari Kalilintar. Selain itu, Tarik mengaku dirinya terpapar Omikron lantaran perubahan cuaca yang ekstrim. Sebelumnya, Tarik jika merasakan perubahan cuaca yang ekstrim mengaku kerap merasakan pilek dan flu. Mungkin karena perubahan cuacanya yang ekstrim dari yang dingin banget di sana itu 3 derajat Celcius, di sini kan 31. Biasanya juga sebelum ada COVID-19 ini, pilek flu juga kalau misalnya ada perubahan cuaca yang ekstrim, ucapnya. Tari Halilintar mengatakan jika dirinya pada saat itu memang merasakan pilek dan flu saja. Namun ternyata saat sesampainya di Indonesia, dirinya nyatakan positif COVID-19. Kemarin saya kira cuma pilek itu doang. Pas saya cek di airport, ternyata positif COVID-19. Saya kesel sih di situ. Ujar Tarik Lilintar pernyataan tersebut dikutip melalui YouTube Tarik Daily, Kamis 13 Januari 2022. Tarik Lilintar juga menegaskan saat akan terbang ke Indonesia hasil tes PCR dirinya di Turki negatif COVID-19. Akan tetapi saat tiba di Soekarno-Hatta, hasil PCR-nya justru positif. Adik kata Halilintar pun mengaku jika dirinya sudah terpapar COVID-19 sebanyak tiga kali. Terkait infeksi, apa penyebab varian Omicron beresiko menginfeksi orang yang sudah pernah terinfeksi virus corona sebelumnya? Ketua Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, FKUI, dan RSUP Persahabatan Dr. Praseno Hadi, SPP, KIC, PHD, mengatakan hal tersebut sebenarnya disebabkan antibodi dari vaksin yang menurun dengan seiring waktu. Ditambah, dalam varian Omicron terdapat mutasi yang kuat menginfeksi orang yang mengalami penurunan daya tahan tubuh. Semoga tarik kali lintas segera sembuh dan kondisinya cepat pulih. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk memutus perantai penularan COVID-19. Demikian pembahasan kali ini, jangan lupa tulis pendapat di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.